Dopo aver creato lo scorso anno la nostra personalissima classifica dei 10 borghi più belli in Italia, quest'anno abbiamo voluto azzardare e vogliamo riproporvi un'altra lista, la nostra top 10 delle città italiane. Però un paio di premesse sono doverose. In questo elenco troverete solo città che abbiamo visitato negli ultimi due anni e abbiamo anche deciso di non inserire le città più grandi e più visitate come Milano, Venezia, Roma o Firenze. Inoltre non penso ci sia bisogno di dirlo, ma noi vogliamo specificarlo, è una classifica molto personale che va in base molto alle sensazioni che una città ci ha regalato quando l'abbiamo visitata. In ultimo, se la vostra città italiana preferita non è in questa classifica, forse è perché non l'abbiamo ancora visitata. Scrivetecela qui sotto nei commenti, così magari potremo rimediare alle nostre mancanze. Come sempre, se volete sostenerci nel nostro lavoro, potreste iscrivervi al canale. Ora possiamo iniziare. Partiamo con la nostra classifica da Perugia città universitaria con un centro storico che conserva tutto il fascino del borgo medievale, famosa per essere la sede della Perugina e soprannominata per questo la città del cioccolato, ha molto altro da offrire. Camminando per il centro vi imbatterete in moltissimi studenti, provenienti da ogni parte del mondo, che qui a Perugia studiano l'università per stranieri più rinomata d'Italia. C'è una bella atmosfera, conviviale e allegra, che ci è piaciuta molto. Anche la sera, nonostante piovesse e ci fossero poche persone in giro, è stato bello esplorarla. Diversa e più misteriosa per certi versi. I nostri punti preferiti in città sono due. La passeggiata sull'antico acquedotto medievale con la vista sui tetti e la terrazza panoramica del mercato coperto, perfetta per il tramonto. Siamo stati a Bari la prima volta due anni fa, insieme a mia mamma, che qui è nata e cresciuta. Non ci tornava da quasi 30 anni, mentre per noi era la prima volta in città ed è stato bello scoprirla insieme a lei e tramite i suoi ricordi. Bari è splendida, soprattutto la zona di Bari Vecchia, con i suoi pavimenti chiari e il labirinto di piccole vie super suggestive. Largo Albicocca è una piazzetta che non dovete perdervi, tranquilla di giorno e caotica la sera, ma ugualmente bella. Incontrare le signore del posto che preparano orecchiette e taragli a mano come una volta è un must se verrete a Bari, ed è molto piacevole fare quattro chiacchiere con loro. Parte fondamentale è senza dubbio il cibo, panzerotti, focaccia barese, il pesce freschissimo e le sgagliozze solo per citare alcuni piatti, quindi sappiate che tornare da un viaggio a Bari con almeno un chilo in più è la norma. Ottava posizione per un'altra città dove il cibo è fantastico e dove la tradizione culinaria è sostanziosa e abbondante. Stiamo parlando della bellissima Bologna. La cosa che più ci ha colpito del capoluogo emiliano è la sua vivacità. Appena arrivati in Piazza Maggiore siamo sicuri che capirete cosa intendiamo. Ci sono ragazzi che cantano, qualcuno balla e in generale si respira allegria, voglia di leggerezza e di vivere. Le sue torri sono il simbolo della città e la rendono unica e riconoscibile, ma ci sono tantissimi luoghi interessanti da scoprire e molte curiosità. La zona delle botteghe storiche intorno a Via Pescherie Vecchie è una delle nostre preferite. Se non avete mai preso in considerazione Bologna per un weekend, forse è arrivato il momento di rimediare. In settima posizione abbiamo deciso di inserire Siracusa, o più precisamente Ortigia, cioè l'isola che costituisce la parte più antica della città. Nel nostro primo viaggio in Sicilia siamo rimasti semplicemente senza parole di fronte alla bellezza delle sue città barocche e tra le piccole vie di Ortigia ci siamo innamorati definitivamente. Così ricca di verde, con il mare blu acceso di fronte e il bianco delle case a fare da contrasto. Il rione che ci ha più affascinato è la Giudecca, antico quartiere ebraico di Siracusa un susseguirsi di stretti vicoli che formano un intreccio davvero suggestivo in cui ci è piaciuto perderci. Ci è capitato diverse volte di avere alte aspettative su un luogo e rimanere poi delusi, ma nel caso di Vicenza è successo il contrario. Non ci aspettavamo una città così curata e forse complice l'atmosfera festiva ci siamo trovati ad ammirarla con stupore. C'è una cosa che sopra tutte le altre dovrebbe farvi scegliere Vicenza per un prossimo viaggio, il Teatro Olimpico. Cercate di visitarlo durante lo show di luci e suoni che si tiene diverse volte al giorno. Un bel momento, in una cornice unica. Sulle orme del Palladio, che ha progettato il Teatro Olimpico, potreste anche fare un tour delle ville o passeggiare all'ombra dell'imponente Basilica Palladiana in Piazza dei Signori. Per concludere la giornata in bellezza, fare un aperitivo a base di spritz e cicchetti è da obbligo.
Genova è una città che adoriamo, ci torniamo appena possiamo e ogni volta ci piace sempre tantissimo e non solo per la focaccia. Il suo centro è un continuo saliscendi ed è possibile esplorarlo grazie agli ascensori, le funivie e i trenini a cremaliere che ti portano un po' ovunque, fino a punti panoramici splendidi. E poi vogliamo parlare dei caruggi? Questo intreccio infinito di minuscoli vicoli dall'aspetto così autentico e vissuto, in forte contrasto con le vie signorili e i magnifici palazzi dei rolli. L'abbiamo sempre trovata una città affascinante, distesa lungo la costa, tra la montagna e il mare. Può sembrare un piccolo borgo di pescatori e dopo pochi chilometri trasformarsi nella grande città portuale che è nella realtà. E noi amiamo questi suoi contrasti. È stato difficile scegliere quale città mettere sul podio della nostra classifica. Eravamo indecisi fino all'ultimo momento perché sono davvero tutte meravigliose nella loro unicità. Palermo poi ci ha da subito lasciato senza fiato. Le influenze arabe sono ben visibili nell'architettura della città, splendida e particolare. Non assomiglia a nessun'altra città italiana che abbiamo visitato. Il caos allegro dei mercati, l'arte culinaria, i punti panoramici sui tetti del centro, la maestosa cattedrale e l'incredibile atmosfera che si respira camminando tra le vie acciottolate sono solo alcuni dei motivi per cui abbiamo amato Palermo. E siamo sicuri che se anche voi la visiterete non potrete rimanere indifferenti davanti alla sua vitalità e alla sua incredibile storia. Ed eccoci arrivati sul nostro podio immaginario, dove ci sono le tre città che ci hanno regalato più emozioni in questi ultimi due anni di viaggi. Napoli è ovviamente tra queste. Così vive caotica, rumorosa e allegra, il suo spirito e la sua umanità vi arriveranno subito dritto al cuore e saranno parte fondamentale dell'esperienza. Come tutte le città in questa classifica e anche quelle non nominate, non è perfetta. Nessuna città al mondo lo è ovviamente, ma c'è così tanto da fare e da vedere qui. La grande arte e lo street food, Napoli sotterranea e le passeggiate in riva al mare con il Vesuvio in lontananza, i luoghi storici e spacca Napoli con le sue botteghe, è tutto un sovraccarico di sensazioni. E poi dovete assolutamente venire a Napoli per mangiare la miglior pizza della vostra vita, vi assicuriamo che ha tutto un altro sapore. In seconda posizione abbiamo deciso di inserire l'ultima città di cui vi abbiamo parlato qui sul canale. Visitare Matera è assolutamente un'esperienza da fare una volta nella vita, secondo noi. I quartieri di Sasso Caveoso e Sasso Barisano non hanno uguali nel nostro paese. Con le case scavate nella roccia porosa, tutte di colore omogeneo, e i tantissimi punti panoramici, è semplicemente uno spettacolo. È un ambiente unico, con una storia alle spalle incredibile, da vergogna d'Italia a capitale europea della cultura. Ci sono due momenti della giornata che dovete assolutamente vivere a Matera. Il tramonto, quando le luci si accendono nei sassi, dandogli un aspetto totalmente diverso, e l'alba, quando le vie del centro sono ancora vuote e silenziose, il sole spunta dietro le montagne della Murgia e colora l'abitato di rosa. Probabilmente chi ci segue sempre avrà capito la nostra numero uno, l'abbiamo ripetuto talmente tante volte che è impossibile da non indovinare. Prima di svelarvela però vi elenchiamo alcune città che non abbiamo inserito in questa classifica ma che comunque meritano di essere visitate. Ecco qua le nostre menzioni. Durante il nostro viaggio di un mese in giro per l'Italia c'è stata una città che più di tutte ci ha dato la sensazione di casa e che ci ha immediatamente trasmesso un senso di relax generale mentre camminavamo su e giù per le sue vie acciottolate, Urbino. Urbino che potrebbe essere tranquillamente la città più sottovalutata d'Italia. È impossibile non rimanere affascinati dal suo centro circondato da mura. 
con i due torricini del palazzo ducale che definiscono la skyline e tutte le case in mattone a vista, autentiche e vissute. Anche se ci siamo trovati in città nel weekend, non c'erano molte persone e questo ci ha permesso di viverla con calma. Unite a questi fattori un museo incredibile, la casa natale di Raffaello, i punti panoramici che si incontrano per caso girando tra le vie del centro e l'ottima cucina. Avrete così la nostra città preferita. Speriamo che anche questo video vi sia piaciuto. Come vi dicevamo all'inizio, è impossibile inserire in una classifica con 10 posizioni tutte le città d'Italia. Molte ancora dobbiamo visitarle. Per questo vi chiediamo di scriverci nei commenti la vostra top 3 delle città che avete visitato. Siamo davvero curiosi di leggervi. Prima di salutarvi, se vi piace quello che facciamo e apprezzate il nostro lavoro, la cosa migliore per aiutarci è lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e se vi va, magari condividere anche il video. Grazie come sempre del vostro sostegno, un abbraccio e a presto!